a very good morning to all of you ada aaja pan same topic topic number 2 biological classification te je part 4th baghnar hai te part 4th mode protista je detail mode apan abhyas kariya je first kingdom munira ye apan detail mode abhyas kele ada next kingdom ahe protista kingdom protista ye kingdom protista it is prepared by kemo the kingdom che propose kele scientist ahe ernest heikel in the year 1866 mode ye kingdom tayar jalela ahe mano three kingdom classification mode ye tisra kingdom three kingdom classification mode third kingdom ahe protista ani five kingdom classification mode ye second kingdom ahe protista is a second kingdom here protista mode yanare organisms so the, all these are uh, connecting it is a single cell that is a very important point the concept in the neat examination it is a single celled a species like single celled eukaryotic organism a eukaryotic organism a lunga eukaryotic organism this is the most important point in the protista single cell a species sarovat yatla single celled a सर आणि प्लांट पूर्वी प्लांट मध्ये मोडले क्लायमेट मोडस यामध्ये आणलेला आहे ते सिंगल सेल असल्यामुळे आणि यू कॅरिओटिक आहे म्हणजे त्याचे न्यूक्लियस परफेक्ट न्यूक्लियस आहे न्यूक्लियर मेंब्रेन्स आहे परफेक्ट न्यूक्लियस असल्यामुळे जर आपण यू कॅरिओटिक ऑर्गनायझेशन म्हणतो सो प्रोटिस्टा इज अ सिंगल सेल्ड यू कॅरिओटिक ऑर्गनायझम व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन नीट एक्झामिनेशन ओके आता हे प्रोटिस्टा ॲक्च्युली कुठं दिसतं ते मेराईन वॉटरमध्ये मोस्टली इट इज प्रायमरली इट इज अक्वॉटिक इन नेचर अक्वॉटिक शक्यतो ते अक्वॉटिक आहे आणि इट ऑल्सो प्रसंट इन द मॉइस्ट सॉईल मॉइस्ट सॉईलमध्ये पण आहे काही ग्रुप त्या मॉइस्ट सॉईलमध्ये आहे मेनली ते अक्वॉटिक ऑर्गॅन प्रोटिस्टा हे अक्वॉटिक ऑर्गॅनिझम आहे ठीक आहे आणि इट कन इट कन्सिडर्ड एस ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कनेक्टिंग लिंक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन Prokaryotic and eukaryotic. Pro and eukaryotic. Prokaryotic and eukaryotic. हे दोन्ही मध्ये असलेले एका कनेक्टिंग लिंक म्हणून हे प्रोटिस्ट ओळखलं जातं म्हणजे आधी मोनिरा त्यानंतर प्रोटिस्टा आणि त्यानंतर येणारे सर्व युकॅरिओटिक ऑर्गॅनिझम आहे म्हणजे फंगस आणि प्लांट आहे अॅनिमल आहे हे सगळं युकॅरिओटिक आहे मल्टी सेल्युलर युकॅरिओटिक सो प्रोटिस्ट इज अ कन्सिडर्ड एस अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोकॅरिओटिक अँड युकॅरिओटिक ऑर्गॅनिझम लक्षात ठेवायचं व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट आता हे प्रोटिस्ट आणि एक ग्रुप त्या प्रोटिस्टामध्ये प्रोटिस्टामध्ये एक ग्रुप नाही त्यामध्ये पण आणि एक सब ग्रुप आहे सो वॉट आर द डिफरंट ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गॅनिझम प्रसंट इन द प्रोटिस्ट प्रोटिस्टामध्ये असलेले डिफरंट ग्रुप्स काय आहे त्या संदर्भात आपण थोडक्यात बघूया त्याचं क्लासिफिकेशन सो इट इज क्लासिफाईड इन टू डिफरंट ग्रुप्स वॉट आर द डिफरंट ग्रुप वन ऑफ द ग्रुप इज क्राइसोफाइटा क्राइसोफाइटा सेकंड ग्रुप इज द डायनो प्लजलेट डायनो प्लजलेट डायनो प्लजलेट अँड थर्ड ग्रुप इज द युग्लिनोइड युग्लिनोइड अँड थर्ड फोर्थ ग्रुप इज द स्लाईम मोल्ड स्लाईम मोल्ड and the third for fifth group is the protozoa protozoa ase ekun panch group ye protista madhe ahe ye sarva group che ekdam short madhe ek brief idea aplela asava chrysophyta chrysophyta is known as the plant like protista it is known as the plant like protista plant like protista dinoflagellate is also known as the plant like protista युग्लिनोइड इज ऑल्सो नॉन एज अ प्लांट लाईक प्रोटिस्ट प्लांट सारखं ते काम करतो स्लाई मोल्ड इज अ पॅरासाइट लाईक प्रोटिस्ट अँड प्रोटोझोवा इज द अॅनिमल लाईक प्रोटिस्ट असं पण एक टॉप आण नाव दिलेलं आहे हे आपल्याला नकोच आहे सर त्याचं फक्त क्लासिफिकेशनचे ते काय काय ग्रुप येणार आहे ते नाव काय तेवढं आपल्याला सध्या पाहिजे दॅट इज द क्राइसोफॅटी हे आधी पाठांतर करायचं आहे हे न बघत आपल्याला लिहिता आले पाहिजे वॉट आर द डिफरंट ग्रुप्स ऑफ द प्रोटिस्ट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन द नीट एक्झामिनेशन क्वेश्चन त्यामधून जर पडले आपल्याला आन्सर करायचं म्हटलं तर ते चार ऑप्शनमध्ये योग्य पर्याय निवडायला तेवढा अवघड वाढत आहे या पार्टमध्ये त्यामुळे हे प्रोटिस्टाचं अगदी डिटेलमध्ये प्रोटिस्टाने आधी झालेले मुनिरा याच्या डिटेलमध्ये एकदम पक्का करून घ्या टाकायचं आहे एन सी आर टी पुस्तकामध्ये जेवढं माहिती आहे तेवढं आपल्याकडं आपल्या हातात असावा बाहेर जे रेफरन्स बुकमध्ये अनेक माहिती दिलं असेल हे काही नसेल तर चालेल 
झालं कारण अलीकडचे नीट क्वेश्चन पेपर प्युअरली बेस्ड ऑन दी एन सी आर टी टेक्स्ट बुक ओके क्रैसोफाइट सो क्रैसोफाइट डैनो प्लजलेट युग्लिनोइड स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोसोवा दीस आर द डिफरंट ग्रुप्स ऑफ द प्रोटिस्ट या मधले फर्स्ट ग्रुप अपन आधी बोग दट इज द क्रैसोफाइट फर्स्ट ग्रुप इज द क्रैसोफाइट क्रैसोफाइट के का पर्टिक्युलर पॉइंट्स वगैरह बोया अपन क्रैसोफाइट ये प्राइमरली अक्वाटिक है अक्वाटिक है तो पानी मधे दिस इट इज अ प्राइमरली अक्वाटिक अक्वाटिक मंडल तो पानी दोन टाइप पानी अस खारट पानी और एक गोड़ पानी अस है दोनों मध्य है फ्रश वॉटर मधे ती है फ्रश वॉटर गोड़ पानी मन तो फ्रश वॉटर आणि खारट पाणी किंवा खारे पाणी म्हणतो आपण ते मराईन वॉटर दोन्हीकडं आहे फ्रेश वॉटरमध्ये पण आहे मराईन वॉटरमध्ये पण आहे आणि काही सॉइलमध्ये मॉइस्ट सॉइलमध्ये म्हणजे एकदम ड्राई सॉइलमध्ये नसणार आहे तेवढं चिकल असलेलं आहे मॉइस्ट सॉइल आहे मध्ये ते दिसतात मेनली हे मराईन वॉटर आणि फ्रेश वॉटर म्हणतात सो इट इज अक्वाटिक प्रायमरली ते अक्वाटिक आहे आणि फ्रेश वॉटर आणि मराईन वॉटर आहे ओके आणि ह्यामध्ये क्रायसोफाइटामध्ये पुन्हा दोन ग्रुप येणार आहे त्यातले एक ग्रुप That is known as A, group A. It is known as the uh, diatoms. Diatoms. And in number two, B group, that is the golden algae. One of the group are golden algae. Golden algae. This is the second group. This is the golden algae. This is the second group. That is the dustmid. Dustmid. Very important. This is the second group. डस्मेड गोल्डन आलगे गोल्डन कलर मे दिस येलो कलर मे मन गोल्डन आलगे मन तो डस्मेड ये दोन ग्रुप ये क्राइसोफाइट मे है तो मदले फस्ट अपन डायटम्स डिटेल मे जरा बोया डिटेल नहीं तो एकदम शॉर्ट मे बो अपन डायटम्स ये डायटम्स फ्रेश वॉटर आणि मॅराईन वॉटर दोन्हीकडं आहे ते ग्रुप दोन्हीकडं असते आणि डायटम्स ऍक्च्युली त्यामध्ये दोन शेल आहे शेल इट हॅज शेल द शेल शेलमध्ये दोन शेल आहे त्यातलं एक शेल असं बसवलेलं आहे आणि दुसरं शेल असं बसवलेलं आहे म्हणजे हे दोन्ही शेल एकत्र झाले असं बसून असं बसलेलं असेल सो इट इज जस्ट लाईक ए सोप बॉक्स द शेल इज जस्ट लाईक अ सोप बॉक्स सोप बॉक्स सारखं त्याच्या शेल बसवलेलं आहे असा शब्द नीटमध्ये पडले सोप बॉक्स सारखं शेल असलेले प्राण्यांचं नाव सांगा खाली दिले पैके सर्व डायटम्समध्ये येणार आहे एक्झाम्पल आहे सोप बॉक्स सारखं त्या शेल असणार आहे आणि या शेलमध्ये सिलिका इम्प्रिग्नेटेड झालेला आहे सिलिका इम्प्रिग्नेटेड म्हणजे त्याच्यामध्ये त्या शेलमध्ये काय असते सिलिका असते महत्वाचे त्यामध्ये सिलिका आणि हे सिलिका म्हणजे आपल्याला माहिती आहे ते वाळू आपण त्याला सँड म्हणतो इंग्लिशमध्ये सँड मराठीमध्ये ते वाळू वाळूचं कण म्हणतो आपण आणि सिलिका असं सिलिकापासून हे आउटर कवरिंग आहे हे दोन कवरिंग किंवा शेल तयार केलेलं आहे आणि सिलिकापासून असल्यामुळे इट इज इन डिस्ट्रक्टिबल द शेल इज इन डिस् इन डिस्ट्रक्टिबल इन डिस्ट्रक्टिबल म्हणजे काय आहे इन डिस्ट्रक्टिबल म्हणजे ते कधी आपण नष्ट करू शकत नाही केमिकल जर ॲसिड जर ओतले ते आहेतच राहणार आहे आल्कली जर कॉन्सन्ट्रेट आल्कली जर ओतले ते आहेतच राहणार आहे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर टेम्परेचर वाढवले तरी सुद्धा त्याला काय होणार नाही टेम्परेचर कमी केले तरी काय होणार नाही सर म्हणून त्याला इन डिस्ट्र इन डिस्ट्रक्टेबल म्हणजे त्याला नष्ट करू शकत नाही सर असं एक शेल आहे ते ॲनिमलचं ॲनिमल नाही ते ऑर्गॅनिझमचं आउटर साईडमध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे सोप बॉक्स बॉक्स सारखं आहे दोन आहे त्याने हे सो बॉक्स सारखं ते बसवलेलं आहे आणि त्यामध्ये सिलिका पार्टिकल ते भरपूर असल्यामुळे सिलिकापासून तयार केलं असल्यामुळे इट इज अ इन डिस्ट्रक्टेबल हे कधी आपण नष्ट करू शकत नाही त्यामुळे काय होतो अनेक वर्ष मिलियन्स ऑफ इयर्स हे समुद्रामध्ये असेल किंवा ते फ्रेश वॉटरमध्ये असेल ज्या ठिकाणी आहे अनेक वर्ष मिलियन्स ऑफ इयर्स हे हे ॲनिमल ड ॲनिमल डत्तो होणारच आहे आज नाही तर उद्या ते मारणारच आहे मेल्यानंतर त्याच्या ह्या आउटर शेल हे आउटर शेल असं समुद्राच्या खोलमध्ये असं पडून तिथं असं ढिगार तयार झाले हे शेलचं असं एक हिल तयार झाले एक माउंटन असं तयार झालेलं आहे ढिगार तयार झाले वाळू आणून टाकले तर कसं ते ढिगार तयार होतो असं हे समुद्राच्या खोलमध्ये आपल्या कल्पना सर करू शकत इतकं मोठं ते ढिगार असणार इथं डोंगर सारखं असं तयार झालेलं आहे ह्याला म्हणतो आपण डायटोमेशियस अर्थ दिस इज द डायटोमेशियस अर्थ 
पॉलिशिंग पेपर ये ग्रिटी एंड नेचर असले मुले ग्रिटी असले मुले पॉलिशिंग पेपर तयार करने साथी ये डायटोमेशन सर्त जो वापर होतो दूसरे एक अपन ये कदा दैट इसे फिल्ट्रेशन ये फिल्ट्रेशन साथी तेजो वापर होतो फिल्ट्रेशन साथी कसा वापर होना रहे ये कदा पानल अपन ऐसा मंदो नाल का कि मतलब पानल मंदो अपन ये पानल मुझे अपन ने भी फिल्ट्रेशन करता सा ना कई कहते हैं कि पेपर ते जाते ठेवल लस्से पेपर अने तब बीकर इत बीकर ठेवल लस्से अने अपन ते केमिकल इत या मजे उतना रहे असा उतले अंदर ते केमिकल ते खाली पड़ते हैं कि ती मासा खाली पड़ना रहे त्यासा डे अपन फिल्टर पेपर ठेवले लाए ये फिल्टर पेपर ठेवने चाहे आयु जे अपन काई ठेवा जे ये माते डाइटोमेशन माते ते आमदे टाकाई जे ये तो माते टाकाई जे अने ये ते माते मधे कि वो ते सोयल मधे कि वो डाइटोमेशन से अर्थ मिलना रहे फिल्टर पेपर वापर नहीं बजे ये डाइटोमेशन सर्त डाइटोमेशन सर्त से दूसरे को फायदा ये केमिकल केमिकल रिएक्शन होना रहने ऐसे डेने के अल्कली ऐसे लेते रहे ये तेज़ बोलो रिएक्शन नहीं होना रहे विदाउट रिएक्शन ये रिएक्शन होत ना स्लेम बोले ये सर्त अपन वापरन फिल्ट्रेशन के लिए अने ये डाइट दिस वन दैट इसे डाइटम्स ये फोटोसिंथेटिक आ है त्यां मुझे क्लोरोफिल असली मूल है ये फोटोसिंथेटिक आ है फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक आ है ये फोटोसिंथेटिक असली मूल है सर्वात जास्त समुद्र मुझे कि वहाँ एक्वाटिक मीडियम मुझे लेक का सेल कि वो तो समुद्र का सेल त्यां तो सर्वात जास्त फोटोसिंथेसिस करना रहे कौन आये मंडल तरह डायटम्स आये डायटम्स इसका मेन प्रोड्यूसर है इन द अक्वाटिक मीडियम जो समुद्र का सेल कि वो लेक का सेल कि वो तो रिवर का सेल है त्यां मधे सर्वात जास्त फोटोसिंथेसिस प्लांड नहीं है सर्वात ज अने गोल्डन आलगे सुधा अगदी सेम एक्सप्लेनेशन है तो लोग वेगल का यहाँ पे लोग एक्सप्लेनेशन ना पहुँचा है डायटम्स गोल्डन आलगे डायटम्स से दोनी ये क्राइसोफाइटा में दिया ना रहे ऑर्गेनिसम आए ठीक है अतः नेक्स्ट ग्रुप अपन बोल गया कि क्राइसोफाइटा ये अंदर डाइनोप्लाजेलेटर सेकंड ग्रुप डायनोप्लाजेलेटर ये डायनोप्लाजेलेटर ये सुध अक्वाटिक आ है मराइन वाटर में दे फ्रश वाटर में दे नाइस है ये मराइन वाटर में दे सर्वात जास्त दिस्ता मराइन वाटर मराइन वाटर में जो खारेट पानी की वह सी वाटर सी सी मतलब पानी समुद्र तले पानी त्याग में दे ये डायनोप्लाजेलेटर दिस्ते अने डायनोप्लाजेलेटर येलो और इट में भी ऑरेंज कलर डा ऐसा डिफरेंट कलर मुझे ग्रीन कलर डा ऐसा डिफरेंट कलर मुझे ये डाइनोप्लाजेलेट दिस है ये डिफरेंट कलर मुझे कहाँ दिस है कारण तेज़ आता है क्रोमाटोफोर क्रोमाटोफोर पिगमेंट आ गया क्रोमाटोफोर मुझे पिगमेंट क्रोमाटोफोर और इट इस कॉल्ड पिगमेंट त्याग मुझे पिगमेंट असल जो डायनोप्लाजेलेटर में दे रेड पिगमेंट आ है तेरे रेड कलर में दे आना रहे येलो पिगमेंट आ है तेरे येलो कलर में दे आना रहे ऑरेंज पिगमेंट आ है ऑरेंज कलर में दे आना रहे सो डिफरेंट कलर्ड ऑर्गेनिसम आ है ये डायनोप्लाजेलेटर अने डायलो डायनोप्लाजेलेटर में दे सुधा शेल आ है सपोज़ इधर प्राणियाँ 
सेल्युलोस पास तैयार स्टिप सेल्युलोस स्टिप मे स्ट्रांग वेरी स्ट्रांग है सेल्युलोस पास तैयार के लिए सेल वॉल क्या ऑर्गैनिज डाइनो प्लाजल से आउटर साइड मे है इट इज नॉट इम्प्रिग्नेटेड विथ सिलिका सिलिका पास सिलिका नहीं चाहिए ये डिस्ट्रक्टेबल है ये क्या डेड बॉडीज ऑर्गैनिज डेड जा साठा हो अर्थ तैयार हो सॉइल तैयार हो सो दैट इज दे डाइनो प्लाजलेट आता डाइनो प्लाजलेट मे वेरी इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना दैट इज दे गोणियोलेक्स मे गोणी ओलेक्स गोनिओलेक्स मन एक एक्जाम्पल है ये डाइनो प्लाज प्लाजलेट एक्जाम्पल है गोनिओलेक्स ये गोनिओलेक्स एक पर्टिक्युलर सीजन मे समुद्रा मे एक पर्टिक्युलर सीजन मे ये मल्टिप्लिकेशन हो रिप्रोडक्शन मल्टिप्लिकेशन सर मल्टिप्लिकेशन मे एक दोन दोन मधुन चार अस मल्टिप्लिकेशन हो मल्टिप्लिकेशन इतक स्पोराटिकली मल्टिप्लिकेशन है इतक स्पीड ने मल्टिप्लिकेशन हो इतक स्पीड ने मजे ते समुद्र पानी ये पूर्णपने रेड कलर मे आना रेड कलर सर पानी पूर्णपने रेड कलर मे यो रेड सी मन तो कारण वेगला है रेड सी आने ये का ही संबंध नहीं ये गोनिओलेक्स एक पर्टिक्युलर सीजन मे मल्टिप्लिकेशन इतक स्पीडली हो रहा है और समुद्र पानी पूर्णपने रेड कलर मे आना है दिस इज नॉन एस ए रेड टाइड रेड टाइड ये नीट मधे इम्पॉर्टंट है रेड टाइड टाइड रेड टाइड टाइड मन तो रेड कलर मे पूर्ण समुद्र पानी सग रेड कलर मे तो रेड टाइड मन तो ओके okay. मल्टिप्लिकेशन कि रिप्रोडक्शन स्पीड इत रेड टाइड होता ना दिस ऑर्गैनिजम प्रोड्यूसिंग सम पॉइजन का ही पॉइजन सुधा पानी मधे सोड़ो तो, पॉइजन का ही टॉक्सिक पॉइजन और टॉक्सिक केमिकल्स ये पानी मधे सोड़ना है हा टॉक्सिक केमिकल मु क्या हो पानी मेले का ही फिशेस कि इतर का मेराइन ऑर्गैनिजम है एज ए डत्त होना है सो इट कोसिंग द डत्त ऑफ द मेराइन ऑर्गैनिजम और फिश एक्सेट्रा समुद्रा जे है तेजे मृत्यु सुधा होते पानी दूषित होना पन समुद्र इतक पानी तो जास्त है तेवर एक एरिया में पानी दूषित जाने मुझे सर्व पानी दूषित हो नहीं पे अनेक फिशेस मृत्यु सुधा ये गोणियों लक्ष मुल होते दैट इज नॉन एज द रेड टाइड ओके सो दैट इज दाइनो प्लाजलेट एंड दुसरे एक पॉइंट तो डाइनो प्लाजलेट का मानता बट वाई इट इज नॉन एस अ डाइनो प्लाजलेट है अंप है ये डाइनो प्लाजलेट नेह भी थोड़ा फार टॉप शेप मे टॉप मजे बहुरी सारे कि टॉप शेप मे ये दिस इज द वन शेल हा एक शेल है ये दुसरे एक शेल है ये दोनों शेल एक एक बसवे है सर अस जे स्ट्रक्चर है ये दोनों शेल से मध्य एक ग्रुव है तो एक एक ग्रुव टेवले है हेला दोन प्लजल आते एक प्लजल लॉन्जिट्यूडनल प्लजल है मजे आसा लॉन्जिट्यूडनल प्लजल अस एक प्लजल है दुसरा प्लजल अस ट्रांसवर्स ये ग्रुव मे गुंडावन है सर असले है मनु ज्यादा डाइनो डाई मजे टू डाइनो प्लजलेट मनत दोन प्लजल आने मुल तेल डाइनो प्लजलेट मन तो सर एक प्लजल लॉन्जिट्यूडन है और दुसरे प्लजल ट्रांसवर्सली अरेंजमेंट के लिए सो दैट इज द डाइनो प्लजलेट जेवड़ पॉइंट मैं संगत तरी अपने कड़ा एन सी आर टी धरु अपन चलने ला एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह आता का नको आधी बेस तैयार करूँ तेजे पूरा अपन जाऊ सो दैट इज द नंबर टू सैकंड ग्रुप डाइनो प्लजलेट आता थर्ड ग्रुप दैट इज युग्लिनोइड थर्ड ग्रुप इट इज कॉल्ड युग्लिनोइड युग्लिना वगैरह आठ नवी मध्य कुछ तरह युग्लिना युग्लिनोइड युग्लिना सारक दिस्त मन तेल युग्लिनोइड मंडले है हि युग्लिना एक्चुअली फ्रश वॉटर है फ्रश वॉटर मोस्टली फ्रश वॉटर मध्य दिता युग्लिना युग्लिना चाहिए एक एक्जाम्पल है युग्लिना युग्लिना ग्रुप मधे एक्जाम्पल है युग्लिना एक युग्लिना चे स्ट्रक्चर थोड़ाफार युग्लिना दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द युग्लिना क्लोरोप्लास्ट है सर अस क्लोरोप्लास्ट इतना है द क्लोरोप्लास्ट इज वेरी मच सिमिलर टू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द हायर प्लांट्स मनु तेने सुरुआती प्लांट मे घे है क्लोरोप्लास्ट है तेज वरच बाजूल इतने एक स्पॉट दिस्त है आई स्पॉट सर ओसिले मन तो आई स्पॉट लाइट कि मोजन बगने सा दोन प्लजल है तथले एक प्लजल लहन आते लहन दुसरा प्लजल लंबी जास्त है अस दो प्लजल है जो डाइनो प्लजल नहीं सर बाकी जो कैरेक्टर बगित है तो डाइनो प्लाजल मे नहीं ठेता है तो मुझे तेल बाजूला काड़ मन युग्लिनोइड ग्रुप तैयार के लिए दिस इज द युग्लिना ओके युग्लिना मे दिस इज द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट दिस इज द आई स्पॉट मन तेल 
I spotter. For the oscillate monitor, these are the flagella. Here flagella. This is a very important character of the euglenoid. Here the cell wall is absent. Cell wall. Very important. Cell wall absent. Cell wall absent. But instead of cell wall, the cell, cell wall is the cellulose, kimam, ether, chitin, as a cell, cell wall is the same. But a particular pellicle, protein, protein rich pellicle, protein rich, therefore protein, that is known as a pellicle. So cell wall is nice, but cell wall is the same. Therefore protein, protein rich outer covering the outer covering is now pellicle. So euglenoid cell wall is absent. Instead of the cell wall, a protein rich layer, that a protein rich layer is known as a pellicle. He pellicle as lemule, he far flexible, pellicle flexible, low chigar. Plant the cellulose cell wall as lemule, egg them hard, like a definitive shape they thought. Chocolate, rectangular, more than hexagonal, that's a shape of the cell. But this pellicle is far low, far rubbery, low. The body is highly flexible. In the case of the euglenoid, the body is flexible. Why body is flexible? Because the cell wall is absent, but what is present? Pellicle, protein rich layer, pellicle is present. So, here the organism is missing the chloroplast. The chloroplast is the same as photosynthesis. But when we do the photosynthesis, we have light to the photosynthesis. When we do the light to the photosynthesis, we have light to the photosynthesis. So, in the presence of the light, the presence of light, Presence of light. Light acyl is photosynthesis. Photosynthetic light acyl behaves as an autotrophic organism. Autotrophic. When light is acyl, in absence of the light. Absence of light. Light is acyl, in absence of the light, it is acting as a heterotrophic organism. Heterotrophic. So in the presence of the light, it acting as an autotrophic. In the absence of the light, it acting as a heterotrophic organism. मुझे दोनी तो कर सकता है. Autotrophic का सोता जब फूड तैयार कर सकते हैं light असल तरह. अरे light ना असल तरह ते मारना और नहीं. ते heterotrophic इतर organism वाला पकड़ों. ते खाना रहती है ऐसा ते flagella दिले लाए. Locomotion ऐसा ते नहीं हो. अरे बारी के कीड़ा ऐसा ते ला पकड़ने ऐसा ते ये flagella दिले लाए. So ऐसा organisms nice है. So, this is a group that is known as a euglenoid. Manu dhala euglenoid group madhe, separate group madhe, te baso le la hai. So, do ni karu shakte, so it is known as a mixotrophic organism. Mixotrophic organism. Why it is called a mixotrophic? In the presence of the light, it is acting as an autotrophic. In the absence of the light, it acts as a heterotrophic. So, do ni karu shakte, so it is known as a mixotrophic organism. So, that is the euglenoid group. Adhe, ek group te amadhe rahe le la hai. That is the protozoa, the group of protozoa. Netaja are the slime mold number four, the slime mold monica group. The slime molds upon to get the book. Slime mold. Slime mold. Fourth group, that is the slime mold. It is a particular group in the प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा में दे एनआरए एक ग्रुप आये स्लाइम मोल्ड ग्रुप आये ये स्लाइम मोल्ड स्लाइम मोल्ड एक्चुअली सैप्रोफाइटिक आये वेरी इम्पोर्टेंट है इट इसे सैप्रोफाइटिक 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 मींस है डेड बॉडी एनिमल एनी प्लांट मेले नंतर है तो जब डेड बॉडी खाना रह जाए ऑर्गेनिज्म तो लापन सैप्रोफाइटिक मरतो तो सही है स्लाइम मोल्ड ने भी सैप्रोफाइटिक आए इट फाउंड एमंग द डेड प्लांट डेड प्लांट एंड एनिमल एनिमल से बॉडी डेड प्लांट एंड एनिमल से बॉडी में दे कुछ ना रहते डेड प्लांट एंड एनिमल से बॉडी में दे दिस सब इट एनगल्फिंग एनगल्फिंग शब्दों आप अपने एनगल्फिंग ये टेक्निकल टर्म वगैरह आने थे कंट फॉर्म जलपे एनगल्फिंग एनगल्फिंग मुझे पकड़ों खाने हाथा ना अपन पकड़ों तोड़ना मुझे टाक तो तेरे एंगल पे मरता होगा असे ये सैप्रोफाइटिक स्लाइम मोल्ड डेड बॉडी प्लांट एंड एनिमल चे डेड बॉडी जितना आस्ते थे कुछ ना रहते थे रहतो अनिते पकड़ों ते खाता असे ये एक ऑर्गेनिज्म दरी से स्लाइम मोल्ड पैरासाइट सैप्रोफाइटिक अने पीएच वगैरह तो मीडियम चे पीएच बरोबर आ है तो अपने फेवरेबल कंडीशन में तो ये फेवरेबल कंडीशन में दें 
फेवरेबल कंडिशन मे का करो आने एक स्लाइम मोल्ड एकत्र देना हा एक स्लाइम मोल्ड दुसरा स्लाइम मोल्ड तीसरा असा अने एक स्लाइम मोल्ड एकत्र देना है जैसे बिहेवियर है सर अने एक एकत्र आर तिथे एक मस तैयार होता एक एक मस सर एक मस तैयार होता है कस तैयार है अनेक स्लाइम मोल्ड एकत्र ये मस तैयार है ये मस कि कि पसरले है एक दोन तीन फूट इतक पसरत ते जमीनी मे खाला भरपूर अस डेड बॉडी डेड प्लांट एनिमल्स वगैरह बॉडी अल तो कुजना तोिकाणते वाइट ये पड़दा सारा वाइट कहीं तरह टाकले सारे पसरते दोन तीन फूट इतक अंदर मध्य पसर डायमीटर मध्य पसरत असा पसर ले एक स्ट्रक्चर अस तैयार होते हेल मना चाहिए हेच पूर्णपण का स्लाइम मोड आना है दिस ग्रुप इज नॉन एज दी प्लास्मोडियम तेल प्लास्मोडियम मन तो हे प्लास्मोडियम अ एक शब्द दुसरे का है मलेरिया तैयार करना प्लास्मोडियम प्रोटोसो तो वेग है तो नहीं हे वेग है तिथे ऐक्चुअली अनेक स्लाइम मोल्ड एकत्र एक सारख एक कॉलनी सारख तैयार होते तिथे एक एक दोन तीन फूट मे पसर ले एक स्ट्रक्चर व्हाइट कलर मे एक स्ट्रक्चर तैयार होता है तेल प्लास्मोडियम मना चाहिए हे प्लास्मोडियम मे अचानक एक स्टॉक तैयार होता तीस स्टॉक ये स्टॉक से एंड मधे एक स्पोरजिम एक कप एक बॉक्स तैयार होता है स्पोरजिम मन तो स्पोरजिम मे स्पोर आता भरपूर स्पोर हेप्लॉइड स्पोर तैयार के ज्यादा कंडीशन योग्य है ये ब्रेक होते ब्रेक जा स्पोर बाहर पड़ते स्पोर बाहर पड़ी पुनः ये जमीनी मे पड़ते तिथे नवीन एक स्लाइम मोल्ड तैयार होते हैं बिहेवियर है आता वेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट फॉर द नीट या स्पोर तथा एक स्पोर बाजू में काटाइच दिस इज द स्पोर हा स्पोर तेज आउटसाइड मध्य एक हार्ड कवर तैयार करो दिस इज कॉल्ड ट्रू सेल वॉल जे प्लास्मोडियम मध्य सेल वॉल है का प्लास्मोडियम मध्य मंडल तो अडल्ट मध्य सेल वॉल एब्सेंट है पे स्पोर मध्य एक हार्ड सेल वॉल दिस है दिस सेल वॉल इज इक्वल टू द सेल वॉल ऑफ द अदर ऑर्गैनिजम्स सेल वॉल तथा है सेल वॉल आने मु प्रोटिस्टा ग्रुप मे बसवे है जो स्लाइम मोल्ड एक्चुअली सेल वॉल अडल्ट मे सेल वॉल ना प्लास्मा मेम्ब्रेन है ज्यादा स्पोर तैयार करते स्पोर लेल वॉल तैयार होता है स्पोर दिस आउटर कवर है इज वेरी रेसिस्टंट रेसिस्टंट है रेसिस्टंट टू हाई टेम्परेचर रेसिस्टंट टू हाई टेम्परेचर आलकली एसिड यह सर्व हेजम तेल प्रोटेक्शन देते आउटर अडवर्स कंडिशन मधुन तेल प्रोटेक्शन देते योग्य कंडिशन जर आए योग्य कंडिशन मे टेम्परेचर बरबर है और फूड बरबर है पी एच वगैरह बरबर है अस कंडिशन मे इट विल जर्मिनेट इट विल इट प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूसिंग द न्यू स्लाइम मोल्ड नवीन स्लाइम मोल्ड क्या तैयार होते कंडिशन योग्य जाने पर कंडिशन योग्य अल तो फेवरेबल कंडिशन मे ये प्लास्मोडियम तैयार करते प्लास्मोडियम तैयार के फूड सग संपले कंडिशन एडवर्स कंडिशन तैयार है ये स्पोर तैयार करते स्पोर तो कंडिशन मे जगू शकते नर कंडिशन योग्य जाए जर्मिनेट होना है और तुम स्लाइम मोल्ड तैयार होते दर इज अ बिहेवियर ऑफ द स्लाइम मोल्ड स्लाइम मोल्ड इज अ पैथोजेनिक इज अ कॉसिंग डिज रोग तैयार करना है डिज टू प्लैंट्स एंड एनिमल्स प्लैंट एंड एनिमल दो डिज डिफरंट टाइप्स डिज तैयार करते कई कई डिज है तो अपने लिए नको अपने आउट ऑफ सिलबस है तुम्हें पाजे अल तो एखाद रेफरन्स बुक बोन ये कुछ कई कई डिज तैयार करते हैं बगा ओके सो दैट इज द स्लाइम मोल्ड फोर्थ ग्रुप स्लाइम मोल्ड आता लास्ट ग्रुप दैट इज नॉन एज द प्रोटोजोवा तेवे बोया अपन प्रोटोजोवा फिफ्थ ग्रुप इट इज कॉल्ड प्रोटोजोवा नंबर फिफ्थ प्रोटोजोवा इज एक्चुअली एनिमल लाइक एनिमल एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है प्रोटोजो इज एन एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हे प्रोटिस्टा मध्य है वाई बिकॉज ए युनिसेल्युलर प्रोटोजोवा युनिसेल्युलर है इट फाउंड इन वॉटर फ्रश वॉटर मध्य फ्रश वॉटर मध्य है मराइन वॉटर मध्य है मराइन वॉटर मध्य सॉइल मध्य है मॉइस्ट सॉइल कि सॉइल मध्य सुधा है प्रोटोसोवा का पैरासाइटिक है पैरासाइट मन जगत पैरासाइटिक का ही सीम्बायोटिक है सीम्बायोटिक है सर अनेक पद्धति तेज न्यूट्रेटिव मेथड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सर हे प्रोटोसोवा जे मराइन मध्य है मराइन वॉटर मध्य है तो का ही फॉर एक्जाम्पल रेडियोल एरियन मन एक एक्जाम्पल है रेडियोल एरियन रेडियोलेरियन हा रेडियोलेरियन मे आउटर शेल पे 
शक्यतो प्रोटोसोवाला शेल नसते पण हे मरेन वॉटरमध्ये आहे काही एक्झाम्पल आहे एक्झाम्पल रेडिओ एरिया त्यामध्ये शेल सुद्धा आहे पुस्तकामध्ये काही मध्ये शेल आहे असं सांगून ते रिकामी केलेलं आहे रेडिओ एरियनचं नाव पुस्तकामध्ये नाही घेतलं सो रेडिओ एरियन म्हणून एक पर्टिक्युलर आहे मरेन वॉटर प्रोटोसोवा त्यामध्ये शेल दिसते आपल्याला प्रोटोसोवा प्रोटो मीन्स फस्ट द वर्ड प्रोटो प्रोटो मीन्स फस्ट आणि जुआ मीन्स अॅनिमल जुओ म्हणजे ॲनिमल म्हणजे फस्ट तयार झालेले ॲनिमल म्हणून हे प्रोटोसोवाचं ओळख आहे सो प्रोटोसोवा इज ऑल्सो नॉन एज द प्रिमिटिव्ह ॲनिमल असं म्हणतात प्रिमिटिव्ह ॲनिमल प्रिमिटिव ॲनिमल हे प्रिमिटिव ॲनिमलमधून हायर यू कॅरिओटिक किंवा मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम तयार झालेलं आहे सो प्रोटोसोवा इज अ युनि सेल्युलर ॲनिमल म्हणतात किंवा प्रिमिटिव्ह ॲनिमल म्हणतो त्यातून मल्टी सेल्युलर ॲनिमल तयार झालेला आहे ठीक आहे आणि हे मराईन वॉ फ्रेश वॉटरमध्ये आहे फ्रेश वॉटर मराईन वॉटरमध्ये आहे म्हणजे खारट पाणी आणि गोडा पाणी दोन्हीमध्ये आहे मराईन वॉटर आणि काही ते सॉईलमध्ये पण दिसतात सॉईल हे मराईन वॉटरमध्ये असलेल्या काही एक्झाम्पलमध्ये शेल दिसते ॲक्च्युली प्रोटोसोवमध्ये शेल नसतात पण मराईन वॉटरमध्ये असलेले काही एक्झाम्पल आहे तरी सर रेडिओ लेरिया एक एक्झाम्पल पुस्तकमध्ये नसलेले पॉईंट आहे रेडिओ लेरिया कि रेडिओ लेरिया म्हणून एक एक्झाम्पल त्यामध्ये शेल आहे आउटसाईडमध्ये शेल आहे ओके सो दॅट इज अ जनरल कॅरेक्टर्स ऑफ दिस प्रोटोसोवा आता प्रोटोसोवा त्याच्या लोकोमोटरी ऑर्गॅन्स लोकोमोटरी ऑर्गॅन्स म्हणजे हालचाल करण्यासाठी काय वापरतो लोकोमोटरी ऑर्गॅन हे लोकोमोटरी ऑर्गॅन्स बघून त्याचे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे एकूण त्यामध्ये चार क्लास आहे सो वॉट आर द डिफरंट क्लासेस बघूया आपण ते क्लासिफिकेशन कशावरून केलेलं आहे लोकोमोटरी ऑर्गॅन्स बघून क्लासिफिकेशन केलेलं आहे जर सिडोपोडिया असेल तर सिडोपोडिया इज अ लोकोमोटरी ऑर्गॅन सिडोपोडिया असेल तर त्याला आपण रायझोपोडा म्हणायचं रायझोपोडा सो रायझोपोडा इज अ ग्रुप इन विच द लोकोमोटरी ऑर्गॅन इज अ सिडोपोडिया आता दुसरं एक फ्लजल्ला जर लोकोमोटरी ऑर्गॅन फ्लजल्ला असेल तर दॅट इज नॉन एज द मास्टिगोपोरा मास्टिगोपोरा ग्रुपमध्ये येणार आहे आणि काही मध्ये सिलिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गॅन सिलिया असेल तर त्याला आपण सिलिओपोरा म्हणायचं सिलिओफोरा आणि काही असे एक ग्रुप आहे त्या ग्रुपमध्ये लोकोमोटरी ऑर्गॅनचं काही नसणार आहे सर त्याला आपण नो लोकोमोटरी ऑर्गॅन म्हणूया नो लोकोमोटरी ऑर्गॅन लोकोमोटरी ऑर्गॅन काही नाही कुठल्या प्रकारचे लोकोमोटरी ऑर्गॅन त्यामध्ये नसणार आहे त्याला आपण स्पोरोझोवा म्हणायचं दॅट इज द स्पोरोझोवा ग्रुप असं एकूण चार ग्रुपमध्ये वन सिडोपोडिया सेकंड प्लजल्ला थर्ड सिलिया आणि फोर्थमध्ये नो लोकोमोटरी ऑर्गॅन्स असं रायझोपोडा मास्टिकोपोरा सिलिओपोरा स्पोरोझोवामध्ये ते क्लासिफिकेशन केलेलं आहे आता हे रायझोपोडामध्ये थोडक्यात बघायला पाहिजे रायझोपोडा इथंच थांबत नाही रायझोपोडा हे रायझोपोडामध्ये सिडोपोडे लोकोमोटर ऑर्गॅ ऑर्गॅन असल्यामुळे अमिबा सर एखादा अमिबा त्या ग्रुपमध्ये येणार आहे सर अमिबा हे फ्री लिव्हिंग आहे आणि दुसरं एक एक्झाम्पल एंडमिबा म्हणून एक ग्रुप आहे एंडमिबा त्याला एक सिडोपो दिस इज द सिडोपोडिया दिस इज द न्यूक्लियस आणि त्यामध्ये वॅक्युल आहे सो दिस इज द एंडमिबा हा एंडमिबा डिसेंट्री तयार करणार आहे पॅरासाईट आहे डिसेंट्री सर डिसेंट्री अमिबिक डिस इट इज नॉट एज अमिबियासी एंडमिबियासीस और अमिबिक डिसेंट्री म्हणतात सो इट इज अ पॅरासाईट इट इज लिव्हिंग एज अ पॅरासाईट इन द एलिमेंटरी कॅनल पॅरासाईट इन द एलिमेंटरी कॅनल ऑफ द ह्युमन आपल्या बॉडीमध्ये इतर ॲनिमल पोटामध्ये हे राहतो एंडमिबा आणि आपले ब्लड ते पिणार आहे स्टोमक किंवा लहान आतडीमध्ये वगैरे सो दॅट इज ए प्राइसोपोडा आता दुसरे एक ग्रुप आपण म्हणले मास्टिगोपोडा मास्टिगोपोरामध्ये मास्टिको पोरा त्याला फ्लजल्ला इज द लोकोमोटरी ऑर्गॅन फ्लजल्ला आता फ्लजल्ला असलेले लोकोमोटरी ऑर्गॅन असलेले एखादा ऑर्गॅनिझम म्हणजे ट्रिपायनासोमा म्हणून एक एक्झाम्पल आहे ट्रिपायनासोमा हा ट्रिपायनासोमा स्लिपिंग सिकनेस म्हणून एक रोग तयार करते स्लिपिंग सिकनेस स्लिपिंग सिकनेस स्लिपिंग सिकनेस हे रोगाणूचं लागण झालं आहे ते पेशंट कंटिन्युअसली झोपून काढणार आहे सर अनेक आठवड अनेक महिन्यावर ते झोपेत उठणार नाही आपण म्हणतो ते मराठीमध्ये किंवा आपले महाभारतमध्ये कुंभकर्णवर म्हणतो असं पद्धती असं हे माणसाचं हे पेशंटचं अवस्था होणार आहे स्लिपिंग सो इट इज नॉट एज अ स्लिपिंग सिकनेस हे आपल्याकडे नव्हते अमेरिकेमधून शिपमधून ते आलेलं आहे ते माल आणत असताना त्याच्याबरोबर हे ट्रिपन असो मग आपल्या इंडियामध्ये आहे फर्स्ट केस चेन्नईमध्ये सापडलेले हे केस फर्स्ट चेन्नईमध्ये ट्रिपन असोमा ट्रिपन असोमाचे आकार असा आहे सर एकदम सिम्पल स्ट्रक्चर आहे ट्रिपन असोमा असं असतं ट्रिपन असोमा 
This is a flagella. This is a flagella undulating. It is known as undulating flagella. This is a flagella. This is the flagella. This is a locomotor organ. This is a nucleus. This is a second organ. This is a triponosome. This is a mastic forum. The next group is a detail. This is a short detail. This is a detail. The third group is a celioporum. Celio forum is the celia is the locomotory organ. This is a good example of paramecium. This is a good example for this group. Paramecium. This paramecium is the structure of paramecium. Paramecium is the slipper chakar. Slipper. Chappal chakar. And this is the celia. This is the body of the body. Celia. This is the celia. This is the side of the opening. ये ओपनिंग है, पुणे के बैग में जैसे जाना रहता है, पिछले हफ्ते। चलिए एलिमेंट तो गुल्लट है, इस इस दर गुल्लट है। माइक्रोस्कोपिक आ है, माइक्रोस्कोप में देखना रहा प्लेयर है, गुल्लट है। ये गुल्लट में जो ओपनिंग आ है, तो ले साइटोपाइज़ जैसा पन मंत्र, या तो न पानी आते हैं ना अरे इतना फूड वैक्यूल तैयार होता है, दिस इज़ द फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल इतना कट होना रहे, अने पुनः ते सर्कुलेशन में जाना रहे, असे ते, असे फिर ते, असे फिर ता सर्दे डाइजेस्ट होतो, डाइजेस्ट जाले इंद्र त्याग ले फूड सर्कुलेट करना रहे, अने वेस्ट मटेरियल ये � सर ये गुल्लचे शब्द टेक्स्ट में तो दिले लागे थे हमारे लक्षण टेवा तेरा साइटोपाइज़ असर पन मानता है साइटोपाइज़ सर ये कुटला प्रकार जो डिसीज़ वगैरह का तैयार करते हैं डिसीज़ तैयार करना रहा नहीं कहाँ है फॉर एग्जांपल बैलेंटीडियम उन्होंने कहाँ है बैलेंटीडियम ये फ्रॉग में तो दि� अरे अनेक एक वेजेनल ट्रैक्ट में देर हनारा है अनेक एग्जाम्पल देते रोग तैयार करते सिलियोपोरिया डिटेल में देर कहना कॉपले ला अरे नेक्स्ट ग्रुप दैट इस दें स्पोरोजोवा फोर्थ ग्रुप इट इस स्पोरोजोवा स्पोरोजोवा ला कुटले प्रकार से लोकोमोटर ऑर्गेन्स नष्ट होगा स्पोरोजोवा स्पोरोजोवा नॉ तो हम उधर सर्व पैरासाइटिक पैरासाइटिक मंजर ये ब्लड पैरासाइट असल की वहाँ इतर टिका नहीं पैरासाइट मनु पैराजीव मनु तेरा जागना रहे मतलब पैरासाइट मंजर पैराजीव चलो बुट एग्जाम्पल आये प्लास्मोडियम 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 मंजर मलेरिया तैयार करना रहे कि बताओ क्यों मलेरिया मलेरिया तैयार करना रहे पैरासाइट प्लास्मोडियम ये प्लास्मोडियम ये स्पोरोजोम दिया ना रहे प्लास्मोडियम से स्ट्रक्चर तोड़ा परासास ना रहे अनेतिया मुझे काई कुटले प्रकार से सीरिया प्लाजल और काई नष्ट ना रहे सो दैट इस अ प्लास्मोडियम इट कोसिंग द डिसीज़ है मलेरिया सो दैट इस ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ द प्रोटोजोवा अधे प्रोटोसोवा संबले हो रहा है प्रोटिस्ट ग्रुप इतना संबले ला है अने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दे पांच किंगडम दैट इस द किंगडम मोनिरा अने किंगडम प्रोटिस्ट ये दोनी अतः संबले ला है अतः नेक्स्ट पीरियड में दे नेक्स्ट लेक्चर में दे पार्ट फाइव में दे अपन पंगस से बुर्सी तेज़ डिटेल में दे अभ्यास करना है ओके 